五零六对称造型实体。好，那这里呢，我们先画底部这个部分哈。来，那这里呢，选择草绘，选择 Top 面，按草绘。好，然后呢，这边我们选择中心矩形哈。好。然后这边选起来，右键修改啊，再生拿掉哈。来，这边宽是88八，好，这边是126十六，好，确定。好，然后呢，这边我们用圆角啊，四个边都要做圆角，好，然后都一样大小。好，那这个圆角半径是16好，然后呢，这边做同心圆哈，来先画一个，啊，四个圆都一样大哈，好，那里面这个圆的直径是，呃，十二，好，确定。Ctrl D， 向上引申距离是二十啊，所以这边是二十，确定。好，然后草绘这个面，好，一样做圆哈，这边绘制两个圆哈，好，这两个圆都是相同的大小哈。好，里面里面的是呃十十二，外面是二十五哈，所以外面这个是二十五。好，确定。好 ，Ctrl D， 向上引申，距离是三啊，所以这边是三。好，打勾。好，然后接下来我们要绘制这个部分哈，绘制这个部分。来，那这个部分呢？这边的圆心到这边是57哈，所以这里草绘封面草绘哈，然后我们先做参照，这个边中间这一条线哈啊，然后呢关闭之后哦，因为等一下我们这边要做旋转哈，旋转这里啊，这边要做旋转，所以我们给的中心线是这边的中心线哈。好，然后这里这一条到这一条的距离是57好，然后接下来呢，我们用直线啊画它的外观哈。好，那这边呢，这里这里到这里哈的距离，这里到这边的。距离，还有这里到这边的距离，这里的距离啊，这里到这边的距离，好，选起来之后右键修改哈，再生拿掉，来第一个这边四十，这个五十，这一个是六十五点五，这一个是三十。这一个是 29.5 点五，好，确定，好，然后做旋转，打勾，好，那这边的部分就做好了哈，做好了之后呢，接下来我们要做这一个哈，那这边呢，呃，这边啊，它先做这一个出来哈，所以这里草绘，不用面，草绘哈。好，然后呢，这边参照这个边跟这个边，还有这个边，好，然后这个弧呢是以这边这个线跟这个线交接哈，然后以这边为半径画一个半四分之一弧哈，所以这里呢，来抓这个点下来，半径在这里画到这里哈，好，这边我们还少一个参考哈。
，所以这个中心线当参考线哈。好，直线从这个点会到这一条线，好，确定 ，Ctrl D， 好，这边我们做引申，做对称，好，然后宽度是50。那厚度呢？厚度这边告诉我们是十七，所以这边实体厚度是十七。好，确定。好，那这边完毕之后呢？接下来我们要做这个啊，这个部分。好，一样，草绘 ，from 面，草绘哈。好，一样，参考中间这一条线。这边这一条线，还有这个点，好，然后确定之后，直线从这里会到这里啊，然后圆弧，三点弧哈，这里连到这里，好，然后这个半径是要给一百二，好，然后确定哈 ，Ctrl D， 然后做引申，做对称，做实体。好，然后这个的厚度16啊，这厚度是16好，打勾。好，然后呢，这边我们要把它找掉哈，所以选这个地方，选同心圆啊，然后这边的直径是，这边直径是24所以这边输入24。确定哈 ，Ctrl D， 引申向下做贯穿，确定好。然后这边画完之后呢，坐标系是在这里哈，所以坐标系先选这个轴，再选这个面。好，那 S 呢 ？S 是朝这里哈，所以 S 轴选这个 ，Y 轴选这个。那 Y 轴要反向哈、哦、，OK， 确定。好，来题目问我们，表面积，好，表面积是这里，好，然后 S 坐标是这里，好，然后呢，改变尺寸哈、哦，改变尺寸来，第一个。下面这部分 D1 改成90好 ，D2 改成125啊 ，D2 这里126改125哈，好，那这里呢，呃，如果没有标注尺寸的话哈。一二五哈 ，OK， 好，然后呢，接下来我们看哈，呃 ，R 十六，啊，好，啊，这个没有变哈，好，这边完了之后呢，呃，长高也没变哈，来这边的尺寸，这边的尺寸呢 ，H one，H one 改三十哈。所以这边打勾 ，Ctrl D， 好 ，H 万改三十，然后 D 三改五十五，好，然后呢，呃。好，这边没有之后呢，来确定啊 ，Ctrl D。好，接下来这一个，这个，呃，它的厚度是17。好， 1 7 17七是 H two 啊，那 H two 是改20。好，然后呢？接下来这个 R one，R one 一二零改一二五。
好，那这边 OK 之后，刚才呢这边 D one 这这个部分有写错哈，这边呃一二六应该改成一二五哈。好，确定。好，那这样编完了之后呢，我们看它的结果哈。来，他要的是体积的部分是这一个，好，然后呢 ，S 轴坐标是这一个，然后呢 ，A 到 B 的两点距离 ，A 到 B，A A 是这里 ，B 是这里哈，所以这里呢，来 ，B 这边 ，A 是这个轴心就好了哈，所以 B， 我们选这个面。好，选参照这个圆，给点，好，确定 ，Ctrl D 之后，好，测量这个轴心到这个的距离，所以答案是这个。好，以上这边是506。